kwa majina naitwa Steven Mwanguku na ni mwenyekiti wa mtaa wa mji mwema e, kata ya Mpande leo tarehe mbili e, 23 mwezi huu wa tatu wananchi walijitokeza kufanya maendeleo kwenye mitaa ya mtaa wangu e, pia ni sema kwamba zilikuwa ni kati ya balozi balozi tatu zimefanya kazi ambazo ziliona kwamba tuweze kuingia katika swala la kufanya maendeleo kwa ajili ya barabara hizi ambazo tunazitumia sisi kama wananchi ambao tunatokea maeneo haya lakini pia ni tuwe tu shukrani kwa wananchi kwa namna ambavyo wameweza kujitokeza kwa wingi na kufanya maendeleo ni swala la kuwapongeza sana ni imani hata mitaa mingine bado haijaweza kufikia kiwango hiki lakini pia ni sema tu kama mwenyekiti na amasika sana napo na wananchi wanajitokeza kwa wingi na kufanya maendeleo kwa ninashukuru na hiki chombo cha habari ambacho kimekuja na kututembelea na kuweza kujua nini ambacho tunakifanya kama wakazi na wananchi ambao tuko katika mahali hapa kwa maana mtaa mji mwema kama unavyoweza kuona wengine wakiendelea kufanya shughuli mbalimbali kwa ajili ya maendeleo yetu ya mtaa wetu maana tunaona umoja ni nguvu na sisi ndio chacho wa maendeleo lakini pasipo sisi maendeleo haizi yakapatikana lakini pia ni sema tu kwamba niombe serikali kwamba ituangalie tunaona kama kata yetu imekaa kushoto sana viongozi wa juu wanashindwa kufika hasa hasusan mkurugenzi pamoja na mkoa wa basi siku moja nao watutembelee wasikilize kero za wananchi nini wanachosema wapate kuangalia ni namna gani tunahitaji maendeleo tukiangalia ni watu ambao tunapenda maendeleo hivyo tunaamini kwamba muda sipunde tutaenda kufanya maendeleo kwa kujenga shule ya sekondari lakini pia tunaomba na viongozi wa juu watutembelee waje waone wananchi hapa tuko na tuko tayari kuja kusupport maendeleo na tutafanya maendeleo kama ambavyo rais wetu anatuambia tufanye maendeleo basi tuko tayari kufanya maendeleo na tutafanya maendeleo lakini nigusie na swala upande wa umeme wa lea kuna baadhi ya sehemu nguzo hazijafika lakini ukiangalia ni mtaa huu tuko tunaiomba serikali iangalie namna gani inaweza katufikishia umeme wa lea maana tunaamini kwamba kukiwa na mwanga kutazidi kupendeza zaidi kama eneo lote hili litaonekana lina lina mwanga. Kwa niombe serikali itufikirie kwa namna moja ama nyingine kwa ajili ya kutuletea umeme wa lea kwa sababu tunaamini kwamba umeme wa lea bado hajakabidhi. Basi hata kama bado hajakabidhi basi tuangalie namna gani wanakuja wana kuja kumaliza kwa wale ambao hawajapata umeme. Mimi langu naitwa Salim Kibona kutoka wilaya ya Momba. Lakini japokuwa sasa hizi ndio changamoto ananilia barabara wananchi tumeamua kujitolea kutengeneza lakini changamoto nyingine ni kwa ajili ya umeme wa lea ambao walileta nguzo japokuwa hizo nguzo wamewekea watu wachache sio ambao tumebaki ni wengi na walitoa tena kusema watakuja mpaka sasa hizi haonekani Mwelekezede Kimvanda eh, ni mkazi wa mji Mwema eh, tatizo kubwa ambalo tatu kosi sana sisi wananchi hapa mji mwema kuhusu swala kama ile la umeme umeme waliweka umeme wa lea na nguzo umetusambazia alafu umeme baadhi waliopewa ni watu ambao ni, ni wachache na tuliobaki ni wengi na fomu tumeshajaza tumeshajiandikisha kwa hiyo sasa unakuta nguzo iko mlangoni kwako maeneo hayo na mwananchi wa jirani mwenzio anapata afu wewe haupo afu hakuna fomu mlikuwa mko wote na mnishajiandikisha kwa sasa ina, inaumiza sana hiyo kwa sababu mwenzio unakuta anaanisha umeme na umeme mlishatangazia na kweli mkasema kwamba atipunguze hizo za hizo 27 lakini leo mkotaambia mnakuja kwa amu ya pili na ya tatu lakini tunashangaa mpaka leo hii yani hakuna hawa hawaji hatuwaone lakini mwenzio bado anao umeme lakini wewe mwenzie hauna funguzo mnatumia moja hiyo hiyo sasa tunashinda kuelewa sasa si mtatusaidia vipi kama kwa serikali kama nyenye kwamba kwa wenzetu ambao wengine waliopata na sisi ambao tujapata sasa si mtatusaidieje bali nyingine na, naomba kama huyu meneja aliyokuja wa saizi mimi naona kama tunaomba tusaidie kwa, kwa sisi ambao tume, tumekosa kwa hiyo kwa hiyo kwani tunajisikia vibaya ya uchungu kwamba tunaomba tusaidie meneja wetu kwa jina naitwa Anet Yale Disjembe changamoto ya barabara baba ilikuwa inatusumbua sana kwa sababu hapa unakuta una mzigo mtu wanakushusha ni mbali unakoenda ni mbali gharama inakuwa ni kubwa ukifika kwa mfano kama usiku mtu anakuongezea hela wakati uwezo wa kuitoa hiyo hela hauna ila tunashukuru Mungu leo viongozi wetu wametupa changamoto ya kutengeneza barabara wameitisha watu watu wamekuja kwa mwitikio mkubwa 
tumetengeneza lakini tulipofikia hapa changamoto iliyobaki kubwa umeme umeme tunao sawa lakini wengine ambao tulikuwa bado hatujalipia ile hela bado umeme hatujapata walituambia watarudi mpaka leo bado hawajarudi ni muda gani mpaka sasa hivi ya wana ni ndani ya mwaka mmoja sasa hivi tunaenda na mezi Eh. Tunakaa giza unakuta umeenda kuchaji simu unarudi unakabwa muda mwingine ulikoenda kuchaji simu anakuambia imepotea uwezi kumlipisha kwa sababu tayari kile kitu kimeshapotea akikwambia kimepotea na maana gharama ni ya kwako uliyomfuata wewe okay. au umekabwa nilikuwa naomba serikali na viongozi wengine watusaidie kwa hilo waje wakusanye hela wa wale ambao walikuwa wanakusanya tutoe hizo hela watuletee umeme tunaomba sana mimi naitwa Bonifazi Paul Mwanjari ni barozi wa shina transformer kwa na wananchi wangu wameona bajaji adhipiti make nyumba ni barabara. Kwa ukianza kuangalia barabara hazipo alafu akina mama huwa naumwa. Tunabeba hadi sehemu ambazo labda tunaweza kujikuta barabara inapatikana lakini tukaamua kwamba tumwambie mwenyekiti na mwenyekiti akakubali na kuanza kufanya maendeleo ndio maana tunaona wananchi wangu wote tumegawanyika katika pande zote tatu. Ili kwa kupita kwa barabara dhipitie kama mnavyoona hii hapa hapa natimbua kutoka kule juu wengine hapo kule juu wengine ndio wale pale. Kwa maendeleo yenyewe mwisho. Mimi naitwa Regina George mwana shina wa, wa barozi ya shina namba 2 tumekuja kufanya maendeleo barabara zetu tuna zileke tumejitolea ili tufanye maendeleo barabara zetu ziwe nzuri eh mimi kwa jina kwangu mimi naitwa Mwile Pearson Mboba nimetokea kwenye mtaa wa mji mwema barozi wa transformer eh mimi kwa siku ya leo tu tumetangaziwa na kiongozi wetu ambao ni mwenyekiti wetu kwa kwa ya kuhamisha maendeleo yetu ya mtaa. E, tu ni kweli tumeona kama wanavyoona hapa wananchi wetu wengi wamehudhuria wa, wa kwa wingi kwa ajili ya kutengeneza barabara zetu za mtaa. Ya ni kweli tume tunashukuru Mungu kwa sababu watu wengi kweli wameamka vizuri na tumetengeneza barabara zetu. Na sisi hatuna nini tunasema tu kwamba tuombe na serikali yetu tuweze kutoka kwa jicho lingine kwa ajili ya kutengeneza kutuongezea zaidi hii sio tuna matatizo madogo madogo na na ni kidogo kwa ajili kwa jina naitwa Daudi Kanyenye Mdolo naishi mtaa wa mji mwema niko kwa balozi ya Mwambala leo ni siku ya maendeleo katika mtaa wetu huu tunarekebisha barabara hizi za mitaa sababu mvua hizi zinazoonyesha zimeharibu na tunafanya kuweka ili usawa wa gari ziweze kufika au pikipiki uwezekano mdogo pita njia hii kwa tumehamasishwa na serikali ya mtaa kwamba tufanye maendeleo haya kwenye mtaa wetu. Kwa hiyo tumeitikia wananchi kama mnavyowaona hivi wamejitokeza kwa wingi eneo hili. Kwa tumejitokeza kiukweli kadi tunavyofanya namna hii. Kwa hiyo tumefanya hivi kutii serikali yetu ya mtaa. Kwa jina naitwa Grace Gito. Naishi mtaa wa Mji Mwema. Balozi shina namba moja, balozi wangu Chisunga wakina mama kero yetu katika mji wetu wa mji mwema kwanza maji yanatusumbua tuna shida sana na maji wakina mama tunaamka usiku saa sita tunalala muda mwingine mtoni kwa ajili ya shida ya maji kwa hiyo natakiwa serikali mtusaidie kero nyingine umeme wengine bado hatujapata umeme tunahitaji mtusaidie umeme uweze kutufikia kitu kingi, jambo lingine barabara Utakuta wakati mwingine wakina mama utakuta Mungu amekujalia ni mjamzito unaumwa usiku barabara haipo. Sasa tunahitaji tuwe na barabara hizo ili kutusaidia wakati wa shida hizo hiyo kuangaika na watoto wetu pamoja na sisi wakina mama. Kwa hiyo tunaomba serikali mtusaidie. Kama unavyoona hapa tuko kwenye maendeleo ya wakina mama kwa ajili ya kulima barabara pamoja na wakina baba wako kule juu lakini sasa hapa tuko wakina mama. Wakina mama kwa jina anaitwa Paulo Mwanga lakini asimia kubwa anaitwa Magufuli kwa utendaji wa kazi. Ah hivyo tumefurahi siku ya leo kuona uh, mwenyekiti pamoja na idara yake wamehamasisha uh, watu tuingie kazini eh, hususan ni kutengeneza barabara hii. Hii barabara tumetafuta kwa muda mrefu sana kwa sababu uh, sisi kama bodaboda lakini si bodaboda tu hata uh, bajaji sikuwa zifiki mahali huku. Eh, pengine wake zetu walikuwa wakiwa wajawazito wametengwa tukao tunawabeba. Sasa hii barabara ilitengenezwa ikafikia hapo lakini huku mbele kidogo kulikuwa uh, upingamizi mkubwa. Uh, upingamizi huu ulikuwa wa mtu binafsi. 
sasa mimi nimshukuru tu mwenyekiti ambaye ameamua sasa kuhamasisha vijana na kuongea na huyu leo barabara imepatikana na ilikuwa ni aibu sana kuona watu tunaitwa uh, maguvuli alafu barabara haipo ilikuwa aibu sana kwa hiyo kwa hili sasa nadhani nitoe tu shukrani ya dhati kwa viongozi uh, wa mji mwema hususan mwenyekiti kwa njia aliyotumia uh, kukaa na huyu jamaa kupata barabara mimi kwangu ni fly sana kiongozi okay. e, mimi naitwa Ibrahim Umlingi Sala maendeleo sisi tunalipenda toka toka muda ndio linafanyika nataka kwa kila wakati. Na hii hamasa imetokana kwa sababu ya viongozi wetu ambao hapo wanatuhamasisha. Na sisi wananchi tunahamasishana kwenye maendeleo. Okay. Changamoto ilikuwa ni nini kwenye swala barabara? Yaani mpaka mmeamua kufanya. Changamoto kama hivi watu tunakaa huko inaweza katokea tatizo mtu anaumwa. Ina yani mtu anaumwa tunashindwa yani unatoka umembeba kule chini mpaka juu kule umeona kwa sasa inakuwa, inakuwa tabu kwa hiyo ndio maana tumeona tuhamasike tutoboe njia hata mtu anapopata tatizo kidogo tunafanya nini tunasaidiana bwana tumtoe hapa bajaji imeshafika tumpeleka hospitali 